ganz herzlich willkommen bei der Miet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Jörn Nettingsmeier vom VDT und Chris von Hutem, ich hoffe das war richtig, von der Erasmus Hochschule in Brüssel. Und Sie werden heute sprechen über das Erasmus Essence Projekt. Vielen Dank und viel Vergnügen. Ja, vielen Dank für die charmante Begrüßung. Um, die erste Frage, this, this presentation has been announced in English, I think. Is there anybody here that does not understand German? Is that... But I think you have heard of the project before. <laughs> so would we give Bas, who is a member of Essence, would we give him the deciding vote? I don't think so. So uh, if you don't mind, if, if it's easier, dann wechsle ich gerne nach Deutsch. Sie können sonst, Sie haben auch die Wahl, auch Niederländisch können wir anbieten, also wir sind da sehr flexibel. <laughs> uh, Chris hat gesagt, er würde es gerne auf Englisch uh, machen, aber ich glaube, das ist auch kein Problem. Ja, uh, ganz herzlich willkommen. Ich gehe mal schnell durch, weil ich hoffe, dass wir hinterher noch die Gelegenheit haben, ein bisschen auf Ihre Fragen einzugehen und ins Gespräch zu kommen. Anregungen zu hören. Worum soll es heute gehen? Unser Projekt heißt Essence, das steht für den European Sound Specialist und uns geht es darum, in den Partnerländern, das sind äh, verschiedene, zu gucken, was gibt es da schon, wo wollen wir hin und äh, wie gehen wir da am besten auf dem Weg vor. Es soll heute gehen erstmal um, äh, wer sind die Partner in unserem Projekt, was war die ursprüngliche Motivation, wo stehen wir im Projekt, was sind die Ziele, äh, der aktuelle Status. Und danach, und das ist der eigentliche Hauptteil, geht es darum, was hat der erste Teil unserer Untersuchung ergeben, nämlich was gibt es in unseren Partnerländern schon in dem Bereich, was, wovon wir lernen können, was wir integrieren können, was wir vielleicht ergänzen können. Darum soll es heute im Wesentlichen gehen. Und ich fange mal ganz schnell an. Unsere Partner sind diese alle hier. Ich selber bin Mitglied im Verband Deutscher Tonmeister, VDT. Wir haben dabei noch aus den Niederlanden die FPT, Vereinigung für Podiumtechnologie. Wir haben unseren Gastgeber, nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, die ÖTHG aus Belgien, den Verband STEP. Das ist ein ja, Stöhnpunkt. Sag es selbst. Ein Stöhnpunkt für die äh, produzierende. Äh, the, I can't remember what the exact thing is. No, it's basically everybody that is invisible and working backstage that we represent. It, it's, they, they, they do the same as, as everybody else, but their name is truly horrible. So we say Step, <laughs> right, Step, from, from Belgium. And uh, on the other hand side, there is the Erasmus Hochschule, uh, who Chris is representing today from Brussels. We have uh, Euraka Baden-Baden, which is uh, an education provider from Germany who has been Uh, pioneering a number of very innovative uh, audio projects und ich wollte das eigentlich auf Deutsch machen, also gehe ich jetzt wieder nahtlos zurück. Dann haben wir äh, die Stichting OSAT aus den Niederlanden, das ist eine Koordinationsstelle für, äh, für Bildung in den Niederlanden und für berufliche Bildung im Bereich Theater, Bühne, ähm, Bühnenkünste und natürlich ganz wichtig auch noch der äh, Bildungsarm unseres Gastgebers, die Akademie der ÖTHG, auch nochmal herzlichen Dank. In der Mitte steht ein Verband aus Deutschland, die Interessengemeinschaft der Verband Veranstaltungswirtschaft, ähm, der im Grunde Instrument, der war dafür entscheidend, dieses Netzwerk überhaupt erstmal aufzubauen, äh, hatte die Erasmus-Erfahrungen, äh, die man braucht, um erstmal Partner anzusprechen, um durch so einen Prozess durchzugehen. Und deswegen steht er da auch in der Mitte. Und ja, wo kommen wir her? Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind aus insgesamt äh, diesen Ländern, wir haben Deutschland relativ stark vertreten, die Niederlande, Belgien, Österreich, vier Nationen in unserem Projekt, was uns sehr freut und wir haben auch noch eine ähm, weitere, sage ich mal, Aufteilung in dem Sinne, auf dieser Seite befinden sich die Fachverbände, die Berufsverbände, die äh, ihre Mitglieder vertreten in fachlicher Sicht, auf dieser Seite haben wir ganz viel Know-how von Bildungsträgern, die diese, diesen Aspekt des Ganzen beleuchten und in der Mitte die IGVW als ich sage mal, kommunikativer Knotenpunkt des Ganzen. Ja, was ist die Motivation? Worum ging es uns? Als erstes natürlich für uns im, im VDT, als Neuling in diesen europäischen Projekten, ging es erstmal darum, ein europäisches Partnernetzwerk aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und so weiter, da überhaupt erstmal mit diesen Prozessen vertraut zu werden. Für jeden von uns ging es, glaube ich, darum, unsere eigenen Berufsbildungssysteme mal zu reflektieren von außen. 
äh, VET steht für Vocational Education and Training, also Berufsbildung. Und wir wissen natürlich genau, was in unseren Ländern passiert und sind vielleicht auch ein bisschen betriebsblind. Und es ist schön, sich mal auszutauschen mit europäischen Partnern. Die sehen das zum Teil komplett anders. Und das gibt einem natürlich auf sein eigenes Bildungssystem auch nochmal ganz, ganz frischen Zugriff wieder. Darum soll es gehen, von den Partnern und ihren Best Practices zu lernen. Gleichzeitig auch zu sehen, womit sind denn die armen Kollegen in den Nachbarländern schon mal richtig, richtig lang aufs Gesicht gefallen. Das müssen wir ja nicht nochmal machen, sondern wir können ja aus der Erfahrung lernen. Da hat auch jeder von uns was beizutragen zu dem Thema. Und dann soll es auch darum gehen, natürlich Werkzeuge, die die EU, die die Europäische Kommission bereitstellt, zu lernen, für sich zu nutzen. Das sind einmal die Stichworte ESCO und Europass. Chris wird dazu gleich noch was sagen. Und äh, da machen wir mal eine kurze Klammer auf. Das heißt, genau diese Begriffe müssen wir vielleicht erläutern. Das ist auch das Problem. Dieser ganze Abkürzungsfimmel bei der EU ist wirklich hardcore. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich da reingegangen bin, ist erstmal ein Glossar zu machen. Und das ist auch mit, immer noch das, das umfangreichste Dokument unseres Projektes. Und weil das relativ komplex ist, würde ich äh, Chris dich jetzt bitten, uh, can you say a few words of how ESCO works? Okay. I'll, I'll try to keep it simple because, as most of you know, I can talk about that for weeks. But in very simple, ESCO is a common language that is used between different countries to understand each other's education uh, systems and labor market. The original idea was rather simple. We make a common structure of occupations and competences. In other words, what are the things that are people doing in their Uh, job, what do they need to know, and we write them in a way that they are understandable for all the different countries in all the different languages. Why do we do that? Because now every job description in every different country is written in a different way, and it's very hard to compare them, and on top of that, you would need to translate everything manually. To give you an idea, before we had ESCO, if you wanted to compare an education program uh, between all the different countries. You needed like 265 uh, calculations to see if they would fit. And now, because we have this common backbone, we only need 27. You just need to compare your system to the common goal, and from there uh, you can compare with all the others. Um, is it the perfect system? No, but it's the best system we have at the moment. It's the only way to work together. The system was meant in the first place for the unemployment officers to be able to get people from one country to another to understand where the jobs are. But bit by bit, we started realizing that we could use it for way more. So we've been developing, I think this is already the fifth or the sixth project we're, we're doing that is based on ESCO. And what we do is we, the, the competences are rather general. If to give you one idea is the use of personal protection equipment is a very general skill. Uh, we wrote it when we wrote the, the, the sector descriptions for theater, but then suddenly I found out that the army and the fire departments and the building industry use the same competence because it's so general. One of the projects we're doing is we're describing this now in detail specifically for the sector. And by doing that, it becomes very easy to compare, okay, the type of uh, education we have in Belgium, the way we work in Belgium, with the way it works in Austria, it works in Germany, uh, and so on. <coughs> so that's in very short uh, why we use that. It's kind of a, a language we use to, to explain what we do, because there is nothing that is more, more difficult than describing what an education program really does. It always looks kind of a a strange thing and we, we do things differently and we write differently, but at the end we deliver the same type of people. If at the end we all delivering sound operators. But we describe it in a different way, so it becomes very hard to uh, look at these different parts and that's why we use ESCO. Now if you look at the website, you'll see there is kind of an odd structure with numbers and that odd structure with numbers comes from ISCO, and ISCO is the worldwide classification of occupations, which means that basically you can even use it to look at what's happening in Australia and, and so on. Uh, but more concrete, we describe these uh, different occupations. And to be clear, we're not talking about a concrete job description. We're talking about a generic profile in the way a description that fits, let's say, 95% of all the people doing this job, their basic skills. 
I know in this sector, we pick people not for their basic skills, but for their one special thing, the thing that they're very good in, that they're very different in. And that's the thing you can do in ESCO by combining a professional description with extra competences that you pick from other fields. Let's say you have uh, a sound in engineer and he's also very good in some production jobs. You can just add competences from production into and then you get a unique profile. But the core thing is to have a common description. So how does that look like? You have uh, a title, you have a description of what exactly this means, this uh, occupation. It's always in a general way. It's, we, we wanted to avoid two things, is that we describe it so specifically that everybody says, I'm doing something else. And we wanted to avoid that uh, in three years' time the description is old-fashioned. So it stays a little bit general, but at least it should be clear what that means. In some cases, it, it has a scope note. For example, in this case, it says, uh, if you're in broadcast, it's a different profile. So it kind of the, the defines a little bit the boundaries. It gives you a lot of alternative names, and every country adds different names that they use for this function. Uh, the, the part about regulation is always there, but in most cases, in our sector, there is no real regulation. Uh, in case of you have to have uh, a specific certificate. For nurses, for example, this is for, uh, very important. For medical doctors, this is very important. For us, that is more like you can check it, but most of the time there is nothing. And then the important part comes, and that's the skills. Because at the end, an occupation is a combination of skills, a combination of things that you're able to do. And that's what I want to know. The, the core is not so much what kind of degree do I have, but what am I able to do as an employer? To be honest, I don't care so much about the degree you have. I care about the fact that you promise that you're able to do all these things. And that is described in these competences. There is part of them that are uh, written as essential, in a way they're the core of the, of the occupation and part of them are written as uh, optional skills. That means these are extras, uh, and that can be because you work in a specific situation, that can be uh, because you work in a country where there is another tradition. And one of the things we realized when we were making these uh, occupations is that at the end in the production, you need all these competences but they're not always divided in the same way in different countries. So some countries will have competences from one profile in the other, and that's why we also have these um, optional ones. I don't have details about that. But hmm? No. Um, oh yeah, and then I have to say something about uh, Europass. So I said originally ESCO was only meant for uh, this transition between uh, different uh, unemployment offices, but bit by bit we started to use them to write educational profiles, uh, to compare occupations, to uh, compare work pressure, whatever, uh, to make CVs, to make uh, portfolios where you can show what you have done and what you have learned in the different uh, jobs you have done and so on. And one of the examples is uh, Europass. That's a European system that exists already for a long time, but before you had to describe what you had to do. You had to invent by yourself, okay, these are the things that I'm able to do. And now they're implementing bit by bit because things, changing things in Europe is a rather slow process sometimes because there is a lot of stakeholders involved. And they're really, and that's a good thing, they really involve all the stakeholders, but it takes time. So Europass is now using ESCO as a language to fill your personal CV. So you're, you, you will be able, I think the system will get there in a, in a couple of weeks in its, its final version, you will be able to use these ESCO competences to describe exactly your CV. The advantage is if you want to send your CV to Flanders, you just push one button and it comes out in Flemish or in Swedish or in whatever language you, you want to have. And that's, the, I think, the main advantage of this um, uh, common language. Thank you. So we close this parenthesis. Wir machen die Klammer wieder zu und äh, kommen zum letzten Punkt der Übersicht, nämlich 
die eigentlich wichtigste Motivation, die uns in der Branche auch besonders wehtat. Wir haben generell gerade ein großes, großes Nachwuchs- und Personalproblem. Äh, als wir dieses Projekt konzipiert hatten, hatten wir das noch gar nicht so schlimm. Äh, wir freuen uns aber, dass wir das Projekt jetzt am Start haben, weil gerade wird das natürlich dramatisch. Und eine Lücke, die sich in ganz vielen, eigentlich in allen Partnerländern stellt, ist die Lücke auf dem Kompetenzniveau EQF5 im Sound Engineering. Und äh, dieses EQF5 muss man vielleicht auch erklären, das, das steht für den europäischen Bildungsrahmen, also das European Qualification Framework. Das ist eine Klassifizierung, die hat acht Niveaus und beginnt quasi bei jemandem, der völlig ungelernt auf die Baustelle kommt, dem ich seine Sicherheitsschuhe anziehe und sage, verletz dich nicht, das ist Level 1. Bis hin zu jemandem, der, sage ich mal, international anerkannter Licht- oder Sounddesigner ist oder im akademischen Bereich jemand mit einem Doktortitel der eigenständige Forschungsarbeit am Puls, sage ich mal, der, der des Fachgebietes macht, der befindet sich auf Level 8 und alles andere gliedert sich dazwischen. Und was da spannend ist, ist, dass es von drei Seiten aus beleuchtet wird, die, das Kompetenzniveau, was man hat, nämlich einmal das Wissen, was ich mitbringe, die Fertigkeiten, die ich in der Lage bin zu tun erfolgreich und der Grad an Verantwortung bzw. Autonomie in meiner Arbeit, äh, den ich mitbringe. Und wir zielen, wie gesagt, auf das EQF Level 5, sind also da halbwegs in der Mitte. Und worum geht es im EQF Level 5? Wissensmäßig wird da verlangt, ein umfassendes, spezialisiertes Faktenwissen in Theorie und Praxis innerhalb eines bestimmten Feldes und, und das ist das Allerwichtigste, auch das Wissen um die Grenzen des eigenen Wissens. Das heißt, ich kann selbstlos auftreten und agieren und weiß, wann ich jemanden fragen muss. Ähm, ganz entscheidende Sache. Äh, Fertigkeiten, ebenso ein, ein umfassender, äh, eine umfassende Bandbreite von kognitiven und vor allem praktischen Fertigkeiten, die man braucht, um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln. Ähm, und man muss wissen, das habe ich nicht gesagt, in Deutschland kennen wir die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ein dreijähriger Ausbildungsberuf, das sind Generalistinnen und Generalisten in der Veranstaltungstechnik, die operieren auf EQF Level 4. In Österreich kennt man eigentlich den, das gleiche Level auch und das sind Sachen, wo man sagt, da erwartet man Lösungen zu konkreten Problemen und da erwartet man ähm, das Umsetzen sag ich mal, von bekannten Problemen. Szenarien. EQF Level 5 geht eben einen weiter und sagt, jemand, der auf dem Level operiert, muss auch in der Lage sein, mit unvorhergesehenen Dingen klarzukommen. Und besonders sieht man das hier, den Unterschied bei der Verantwortlichkeit und der Autonomie. Es geht darum, äh, tatsächlich auch das erste Mal im EQF Level Management und äh, Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen. Und zwar eben genau da in Kontexten, wo unvorhergesehene Dinge auftreten können. Und auch, das ist das erste Mal in der EQF-Hierarchie, dass man jemanden in die Lage versetzen möchte, sich selbst ähm, zu reflektieren, sich selbst weiterzuentwickeln als eigenständigen Lernenden, der, der sich nach und nach in der Branche immer mehr Fertigkeiten drauf schafft, aber auch äh, das für andere Menschen zu tun. Das heißt, diese Person ist in der Lage, zum Beispiel ein kleines Team zu leiten. Damit ist nicht gemeint die technische Leitung einer Großproduktion, aber durchaus, wenn ich als EQF 5 operiere, dass ich mein Tonteam, anleiten kann, dass ich mein Wissen, zum Beispiel, ich bin mit diesem speziellen Beschallungssystem vertraut, dass ich diese Skills einer Hilfskraft vermitteln kann und beim nächsten Mal ist die damit einen Schritt weiter. Das ist beim EQF 5 gemeint, genau. Und es hat sich eben herausgestellt, dass wir alle in, achso, ja, und das ist eben der Punkt, es ist das erste Mal, wo es tatsächlich darum geht, Führung äh, wahrzunehmen. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass fast alle europäischen Länder in diesem Level eine totale Lücke haben. Denn es gibt die traditionelle, die, den Bereich der Berufsbildung, der geht bis EQF Level 4 und alles, was von Fachhochschulen angeboten wird, Universitäten angeboten wird, ein Bachelor-Titel, der bewegt sich auf EQF Level 6. Die Industrie kennt den EQF 5 schon ganz lange, das ist nämlich der industrielle Facharbeiter. In Deutschland heißt das Berufsspezialist. Und das ist eben eine Lücke, die wir in der Veranstaltungstechnik eigentlich ja, seit jeher haben und die wir jetzt erst beginnen zu füllen. Und es stellt sich tatsächlich heraus, alle Partnerländer haben, es gibt schon Programme in manchen Ländern, aber ich, haben wir alle an der Stelle noch so ein kleines Vakuum. Das heißt, da treffen sich unsere Ziele sehr schön. Ja, äh, wie ist die, äh, der zeitliche Ablauf? Wir haben dieses Projekt äh, 2021 bewilligt gekriegt. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind mittlerweile an dieser Stelle hier in Wien. 
hatten schon zwei sehr, sehr schöne Arbeitstreffen und werden das Ganze noch weiterentwickeln, bis wir es dann hoffentlich im April 2024 präsentieren, um viele von euch und Ihnen zu erreichen. Machen wir es natürlich immer gerne auf Messen. Das heißt, wir peilen äh, Events an, wo sowieso Kollegen aus dem Fach da sind. Wir hoffen, dass wir uns 2024 auf der ProLight in Frankfurt sehen und die Endergebnisse präsentieren können. Ja, was sind die Ziele? Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Es geht darum, äh, zu reflektieren, was ist der Stand der Dienstleistungsqualität, sage ich mal, im Tongewerk bei uns, was ist, sind die Techniken, die wir alle können, was ist die Baseline, äh, können wir das noch weiterentwickeln, können wir die handwerkliche, fachliche Qualität weiterentwickeln durch so ein Angebot. Ähm, dann ist natürlich das Ziel, einen ein, ein abgestimmtes, koordinierten Satz von Fertigkeiten und, und Fähigkeiten äh, zu entwickeln, der für uns alle in allen Partnerländern passt und von dem wir sagen, das ist das Rüstzeug eines Menschen, den wir in Zukunft European Sound Specialist nennen wollen. Dann geht es darum, dieses, diese, dieses Set von, von Skills und Competences einzubauen in die Bildungssysteme, die wir bereits haben, was spannend ist, weil die doch sich sehr stark unterscheiden. Ähm, es soll auf jeden Fall darum gehen, dass wir voneinander lernen, didaktisches Material, welche Themen werden wie, wo unterrichtet, was gelingt besonders gut, was gelingt nicht so gut und dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern dass wir wirklich Lernmaterial, was es gibt, auch untereinander zwischen den Nationen austauschen können und einfach wirklich einen großen Schritt hoffentlich machen, in, auch in der Ausbildungsqualität. Und am Ende geht es dann darum, natürlich einen Zertifizierungsprozess zu definieren, sodass ich in meinem Land sagen kann, ich möchte mich bitte qualifizieren und zertifizieren als European Sound Specialist. Und mit dem Schein kann ich zunächst mal in jedes Partnerland, also jedes der vier Länder gehen und hoffen, dass es dort einfach so anerkannt wird. Und natürlich ist die Perspektive auch zu sagen, dann größere Kreise zu ziehen und idealerweise irgendwann mal eine Zertifizierung zu haben, die tatsächlich europaweit anerkannt wird und die mir eine Mobilität als Arbeitnehmer ermöglicht oder auch als Selbstständiger in allen Ländern zu arbeiten. Ja, wo sind wir? Ähm, heute soll es darum gehen, am, noch ganz kurz einen Überblick zu geben, erstmal über die Grundlagenforschung, die wir gemacht haben, nämlich was gibt es schon in den Ländern, was ist da, worauf können wir aufbauen, was können wir lernen. Ähm, morgen wird es darum gehen, dass wir... Ähm, dass wir darüber sprechen, was ist rausgekommen bei der Umfrage, die wir gemacht haben, bei allen Leuten, die Stakeholders sind in dem Projekt, die also da ein Eisen im Feuer haben. Das sind zum einen Menschen, die diese Qualifikation vielleicht durchlaufen möchten oder die sich zertifizieren lassen möchten, weil sie sagen, ich bin schon auf dem Niveau, ich möchte einfach nur den Schein von euch haben. Das sind auch mögliche Arbeitgeber oder Auftraggeber, die sagen, so ein Berufsprofil ist genau das, was ich gerne brauche. Und da haben wir eben gefragt, was wollt ihr denn? Und es geht auch darum, das war uns auch wichtig, die künstlerischen Kunden zu befragen. Was erwartet ein Regisseur? Was erwartet eine Sängerin? Was erwartet eine Pianistin, ein Bassist von einem Tonspezialisten? Was erwartet möglicherweise auch der äh, Geschäftsführer eines aktiennotierten Unternehmens, der sich von jemandem mikrofonieren lassen muss und äh, bestimmte Kommunikationsfähigkeiten erwartet? All das soll da reingehen. Was wir noch tun müssen tatsächlich ist, die Lernziele und die, ähm, die Zeiten, die dafür nötig sind, also das, das Investment an, an äh, Lebenszeit und Arbeitszeit noch genau abzubilden und das ist jetzt ein Thema, da sehen wir halt, das macht uns da Schwierigkeiten, dass die Berufsbildungssysteme so stark unterschiedlich sind und da äh, wird Chris uns jetzt mal durchführen, um zu sagen, okay, wo ist es, Problematisch, wo haben wir große Probleme, wo gibt es große Differenzen und wo ist es eigentlich relativ übersichtlich und was haben wir schon ermittelt, was es an Ausbildungsgängen gibt? Gut. So, the, the first problem we had, we, we tried to grab all the type of education that was, is there in the, uh, the different land, uh, countries and we also looked at some other inter, international uh, uh, projects. One of the first problems is there is not such a thing as sound education. Because some people go for life, some people go for uh, radio, or they go for uh, design, or so on. So it's a very wide field of uh, uh, different focuses on education programs. That was the first problem, so that then they become very hard to, to compare. What we did is we looked at all of them and then we selected the ones that are really focused on life sound because that's what we understand is the most important focus and the biggest need at the moment in uh, different countries. So that's uh, the, the, one, the, the rest we take with us in the back of our heads because they can be inspirational, but we really focus on these uh, programs. 
Okay. And then the second problem is the different levels. It's the, uh, we're talking about the level five, but not every country makes the same interpretation of level five for all kinds of political reasons. There is one country, for example, I will not name uh, the, the country, that kind of pushes the level a little bit down because their master degree is, pay, is paid. So if you want to do a master, you have to pay. If you do a bachelor, it's for free. So they push kind of everything a little bit lower so you can get, let's say, almost a master degree without uh, paying. Very practical thing, but it's a reality. So that makes it difficult to uh, compare them. There is another thing, and that is some education programs are really focused, are really based on a specialist. The other side of the spectrum is programs that are uh, really multi-skilled where a student comes in and gets sound and light and video and mechanics, uh, the whole thing, and probably then gets a little bit into the specialization. But of course, with the same amount of effort, you can never go that far in a multi-skilled environment than in a monoskilled environment. And then you have education programs that are a little bit in the middle, and that's what we call the multi-skilled specialist. It means that you really go for a specialization, but you get enough basic skill of the others to understand that it's not a smart idea to hang a speaker in front of a spotlight and that you at least can secure, uh, know that your equipment is secured. Maybe you don't have to do it yourself if you're hanging it, but at least you should know that. So you get basic multi-skilled uh, uh, knowledge to be able to work together with the other people. And that's a bit what's, what's in the middle of uh, the spectrum there. What do we have more? Uh, yes, we have complete different education systems. If I go from the school I'm working, we're a university college, we're um, uh, a university of applied sciences, but we are not an academic education program. We are a vet school, and that's very confusing for a lot of people in the sense to give you an idea, I think we don't give 10% of our training in a classroom. 90% of the training is in a studio, in, in the sense in a, in a, a rehearsal studio. It is uh, on the floor with uh, uh, dancers and singers and actors, and it's in the work field. So we work like a typical vet program, but we are inside an educational uh, system. Reason for that is Belgium decided that level five is part of higher education, which is not so in every country. On the other hand, you have uh, the apprenticeship program where people learn while they are working and kind of get supported from, uh, uh, from other organizations. That makes it very difficult to compare, especially because all these systems calculate the, what we call the learning effort the total amount of time that an average student is spending to get to the level that we expect them, they calculate that in a completely different way. And it would be very unfair to compare, for example, our Belgium system with the German system, because they say we need 400 hours, if I'm right, by heart, and we say you need uh, 3,200 hours. That's kind of odd, because we want to deliver the same person. If you go deeper, then you see that we start with virgin students in the sense they have never been in the sector, they have never uh, been in a theater, they have nothing seen before, they start from scratch. While in Germany, you start with the prerequisite that you already have um, a Wachkraft. So in fact, you need to calculate the amount of time they spend to do this Wachkraft also into this thing. On top of that, we leave a lot of time for our students to excel, while in the German system you kind of expect a student to do so, but you're not calculating it in the amount of hours. And that's one of the issues we have at the moment, is that it's very hard to uh, compare these systems. On the other hand, it's very important, because if I get somebody in with a certificate from Germany, 
and they come to Belgium, then we have a commission that can, can kind of validate their, their certificate as a diploma in our case. But it's very hard to explain why 400 hours is the same as 3,200. And the risk is a little bit that they say, well, if the Germans can do that in 400 hours, why would you, we pay you for to do 3,200 hours? So we need to, that's one of the things we really need to do in detail, is to make an explanation where, where all these differences are and where the different way of, of learning is and, and so on. So that's one of the, the other elements. And we have more problems, I think. Uh, wait a second. Uh, the, the way of learning is different. In the way, in some cases, you expect a lot of autonomy of students. In other systems, it's very uh, uh, traditional. You come in at 9 o'clock, you sit in the classroom for eight hours. At the end, you do an exam. I'm exaggerating slightly. Yeah? Um, you, you, uh, you do an, a, a, an exam, and your knowledge is tested. Um, while if you really have a, a vet education, it's about competence more than about knowledge. It's about being able to do. It's, I always compare that with uh, uh, if you have a fire in the room, what would you prefer? Do, would you prefer somebody that knows all the fire classes? Or would you prefer that somebody that knows how a fire extinguisher works? And I think, well, the answer is rather clear. But that's the same for all these other competences. We're not expecting people how to, uh, to know how to do things. No, we're expecting them to do them, to be able to do them, to work in practice. So, and that's, of course, with all the different learnings, we can learn a lot from each other, in the sense that there is a lot of advantage in working on the floor. Uh, there is advantage also in learning in a safe environment. The school is kind of a safe environment. A student can fail even better. We expect students to fail because that's a great learning moment. You don't expect students to fail if they're behind the mixing desk of a big concert. <laughs> so that's not a safe environment. So by combining this type of learning, we can kind of get to concepts that work better in, in the different countries. I think that's another element that we are uh, discussing. So, but our main challenge is how do we map the content, the effort, the systems, the way it works to these different uh, programs. We gathered all the information and we're working at the moment in kind of finding a good way, not only to map it, because in our head it's already kind of mapped, but also to make it visible. And to be able, and that's a rather difficult thing, to explain to all the different governments and all the different uh, uh, responsible organizations that we have an equality between these uh, uh, different projects. Yes, I think I told that. And this is for me. Yeah, so, so that was a quick overview of, of the challenges we were facing. So now our task is to, to analyze in, in detail the, the programs that we have and to uh, come up with, with like a, a list of learning outcomes that we want to basically copy and paste into what we think the European sound specialist should be and combine that. Achso, ja, und ich wollte Deutsch sprechen, genau. Sacha guckt mich gerade vielsagend an, jetzt erinnere ich mich wieder. Uh, Genau, um, um die äh, erstmal zu kombinieren, zu sehen, was ist schon da, was ist Copy and Paste, was hat sich bewährt und dann aber auch zu schauen nochmal, was hat sich in unserer Stakeholder-Umfrage ergeben an ganz aktuellen Bedürfnissen, wo liegt der Finger in der Wunde, an welcher Stelle knirscht es, wo wünschen wir uns eine ganz konkrete äh, Weiterentwicklung und ähm, ja, vielleicht, ist, also ist jetzt schwierig, natürlich macht es keinen Sinn über die ganze, wir haben einen Katalog von, weiß ich nicht, 25 kompletten Curricula, jedes davon mehrere hundert Seiten, die wollen wir jetzt natürlich euch nicht hier zumuten. Um, but Chris, do you think you could, during the research, could you give us an overview of what, like, like typical examples were of existing curricula, which we could maybe just copy and paste, or where we would have difficulties fitting it in? What's, what's your, like, overview, like if you, if you give us like a bird's eye view of, of what you found in the research? of this, this uh, first working group? It's on, I think. Yes? yes? Yeah, okay. Uh, well, it, it's hard to say because then I would need to say what I think is a good education program. And I think a good education program is a program that fits uh, your national situation 
it, it would be easy to say, oh, we put everything in the universities and then you forget the apprenticeships and we just do that. I don't think that's a good idea because I think that the apprenticeship tradition is very important. But on the other hand, the complexity of the job also needs some theoretical background, conceptual background, and, and so on. So it's, it's too simple to say this is, is a good system. I, I'm quite confident that the system we have in Belgium is very good for the situation we have, but that doesn't mean it would work in the Netherlands or in Germany or whatever. The essence is the, the way you train people, the way you teach people can vary. That's not the point. The essence is that at the end, we measure in the same way the results. And if we measure in the same way the results, it's quite possible that somebody at his six years old got his first little tape recorder and was every day busy with that and he became a sound engineer without any school. For me, that's fine. As long as I can measure at the end that he's capable of doing that. And I think that's the core thing is that different education programs we should define what the end result should be, and we should define how we measure that, but the way you learn that is cultural dependent. And even not only cultural dependent, it's quite possible that in rock and roll you will do that a different way than in kind of a, a, a classical music band or in a theater environment or whatever. So the, 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 the point is that as long as we can see at the end you reach the goals we set, then I think it's good. And that's where we can compare. Um, a difficulty in that is where you get to the more artistic component in it. It's, it's hard, and I can do, I'm, I'm a lighting guy, and I can do sound, but I don't have the artistic component, which means, in other words, I know exactly how the electronics work. I know that I can put everything that you don't get uh, too high signals and that sort of thing, but it sounds like Oh, they're recording. It's, you know how it sounds. Um, so the, the, the thing is, I'm missing this artistic component, and it's very hard to measure that. There is ways of, of doing that, and one of, one of the measurement methods that we use is what they call intersubjectivity, in the sense that you, you let three or four people judge it independently, and then they get to a consensus, and that's the best you get to an objective result. Uh, but that's one of the things we still have to figure out in going further in this, pro how far is this going? Because you can't expect from an education program that they all deliver brilliant sound technicians. No, we can promise that they all are decent, I think. But that's the interesting point. Die, die lustige Frage war, wir waren halt in unserem ersten äh, Arbeitsgruppentreffen zu Gast am, äh, am Ritz in äh, äh, Brüssel und haben dort diese Vocational School gesehen, die Arbeitsräume, die Studios und war natürlich erstmal beeindruckt. Und ich bin eigentlich ein totaler Fan von dem deutschen System, weil ich sage, man läuft durch die Praxis durch, man weiß eigentlich sofort, wo der Hammer hängt auf der Baustelle. Das Tolle an deutschen Fachkräften ist, die funktionieren auf der Produktion sofort und nahtlos. Aber wir haben in Deutschland zum Beispiel gesehen, wir wissen gar nicht, wie Leute bei uns ans Pult kommen. Die entstehen spontan durch so Quantenprozesse. Es macht Puff und dann ist da einer. Wir haben aber keinen Schimmer, wie der da hinkommt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Kollegin, die jetzt am Pult steht, das nicht oder mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit in ihrer Ausbildung gelernt hat. Denn die Ausbildung ist immer im Feld. Und wie Chris schon gesagt hat, Failure at the board, at the concert is not an option. Wir haben also diese Safe Zone, wo eine Kollegin, ein Kollege das Mission lernen könnte. Haben wir gar nicht. Klar, ich kann das Pult im Lager aufstellen, in meinem Rentelbetrieb und sage, schieb mal und ich habe auch einen Multitrack für dich. Aber das ist nur die halbe Miete. Da ist kein Feedback, da ist kein zickiger Gitarrist, da ist keine schwierige Bassistin, da ist kein Feedback auf der Kickdrum. Wo lernen wir das? Und wir mussten uns dann eingeschehen und ich als großer Fan des deutschen Systems, wir wissen es nicht. Die Leute entstehen ohne unser Zutun, irgendwann über zehn Jahre Berufspraxis, und das Einzige, was wir wissen, diese zehn Jahre können wir nicht warten und es sind zu wenige, die auf diese Weise entstehen. Und so haben wir in Deutschland versucht, die Lücke zu füllen. Zunächst mal mit dem Mindset Vocational Education and Training, ein kleines Modul hinten dran zu tackern. Und wir glauben auch, dass das funktioniert. Aber für uns der Augenöffner zu sagen, wie machen das die belgischen Kollegen? Und Chris sagt mir zum Beispiel, er garantiert, ich weiß halt, wenn ich mit einer Gruppe Azubis irgendwie auf Produktion gehe, da kriegt einige Leute kriegen was mit und andere nicht. 
Das kann ich gar nicht beeinflussen. In Belgien, die Leute wissen, jeder von meinen Schülerinnen und Schülern hat 7, 8, 10, 15 Stunden am Pult verbracht und konnte ganz detailliert sich diese Dinge erarbeiten. Und das war für uns ein Augenöffner und es hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig dieser europäische Austausch ist, weil ich denke nach wie vor, das deutsche System ist sehr, sehr gut, aber es hat eben diese riesige Schwäche, die uns eigentlich nie aufgefallen wäre ohne den Austausch mit den Belgiern. Ähm, ja, das war erstmal so ein kleiner Aufschlag. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen. Ich äh, wäre total gespannt, von euch und Ihnen äh, Fragen oder Kommentare zu hören, vielleicht noch kurz ins Gespräch zu kommen. Die herzliche Einladung, wer eine Frage hat. Dann ich reiche mal das Mikro rum, wegen, es ist nicht nötig für uns, aber für die Aufnahme. Ah, vielen Dank. Ja, hallo, äh, mein Name ist Christoph Müller. Äh, ich arbeite als Live-Sound-Ingenieur und als Live-Sound-Trainer. Vielen Dank für die sehr interessante Präsentation. Das war eine tolle, ähm, ein toller Einwurf, dass das Pult äh, als äh, Lernfeld nicht in der deutschen Ausbildung vorkommt. Super, finde ich klasse. Ich stelle jetzt trotzdem eine Frage, die ich nicht stellen sollte. Ich weiß. Äh, um jetzt nochmal eine andere, eine andere Abkürzung reinzuwerfen. Es gibt in Deutschland das Curriculum, das heißt SQ7. <lacht> Ganz salopp hast du fallen lassen während der Präsentation immer mal wieder gemäß des SQ-Systems. Das SQ-System. Also mich interessiert, was ist das komplette SQ-System, so wie wir das European Quality Framework ja auch schon ein bisschen erklärt bekommen haben. Was ist das komplette SQ-System? Dann, äh, Entschuldigung, VET, VET, äh, ich habe die Abkürzung nicht bekommen, ich weiß nicht, was es heißt. VET steht für Vocational Education and Training, also Berufsbildung als, ah. sage ich mal, ähm, Abgrenzung zur akademischen Bildung an der Universität. Okay, vielen Dank. Um, for the, to explain a little bit about the, the relation between the SQQ system and the European system is... Most European systems are made as a go-between. As a, sorry? A go-between. Okay. So in other words, you take SQQ7, you can translate that into, in, into an ESCO profile. You can just tick it off. Mm -hmm. And on the other hand, we have what we call a professional profile, which is kind of the, the equivalent of, of the SQQ7. And we can tick that off also. And in that way, you see, and SQQ7 and our professional profile are the basis on which you develop your education program. So we go, we make a professional program and from that we make an educational program. So, and in that okay. sense, they are kind of linked together. They're part of a, a chain of how you organize education. Okay. Vielleicht noch als, als kleine Ergänzung, also du spielst an auf den SQQ7, das ist erstmal ein Standard, der, den wir in Deutschland entwickelt haben, der auch nur die deutsche Situation berücksichtigt. Und Ziel ist eben jetzt, und das ist auch ein Versuch, diesen EQF5-Level abzubilden, und äh, das ist genau der Punkt. Man definiert eben, was, was muss jemand können, den wir da sehen. Und dann können wir, und weil es eben nur eine rein deutsche Sache ist, das haben wir gemacht, als dieses Projekt noch nicht lief. Und jetzt ist eben die Chance, genau was, was Chris sagte, dass wir mit dieser ESCO-Abstraktion, dieses Go-Between, also im Sinne von ein, ein kleinster gemeinsamer Nenner, der ist auch nicht immer einfach zu benutzen, aber der erlaubt es uns halt zu sagen, ich übersetze meine Idee aus meinem Land in ESCO der Kollege übersetzt seine Idee in ESCO und dann haben wir eine Vergleichbarkeit. Dann steht nämlich auf dem Level der einzelnen Fertigkeiten, das ist da drin, das ist da nicht drin. Und dann sind wir an einem Moment, wo wir sagen können, okay, wie wollen wir das denn jetzt synthetisieren? Nehmen wir jetzt die Summe aller oder gucken wir auch, ob einige Sachen vielleicht echt überflüssig sind und kriegen ein Gefühl dafür, wie in den einzelnen Ländern welche Schwerpunkte gesetzt werden. Okay. So. Maybe one thing more is that we're always talking about academic education and professional education. In a lot of sectors, that's true, that there is a difference. Because you take the professional uh, uh, education, you add general education, in a way general knowledge, a general way of thinking, and then you get the academic education. It's a bit simplistic to say, but basically that's where the difference is. But in our field, it's impossible to do what we do if you don't have general education. So in our field, there is not really a difference between a professional and an academic uh, level. It's impossible to make theater if you don't do research. In other fields, it's per perfectly, if you're an accountant, it's perfectly possible to have a complete career and never have done any research. 
So there, there is a difference between the academic and the professional. But in our sector, because we need this research and this general education anyway, there is not really a big difference between the, the professional profiles and the academic profiles. Mm. Okay, and uh, last but not least, the question I should not ask. Um, comparing uh, all those curricula with the German SQQ7 curricula, maybe you know this. Is it uh, from? Uh, is it a big one with all those points, including, or are there things missing in this SQQ7 curricula comparing to others? And it, it's very detailed. Mm. And that's good. The, one of the most difficult things in reading curricula is there is two versions of it. Is one version is, I promise what a student that has 50% will have. Because a student of 50% will pass. If I describe that, you kind of get a contract, like every student will be able to do that. Other curricula in other countries describe their ideal student and say, if you have 50% of what I promise you, then the student passes. So in that sense, if you really go, and that's, that's a step we will have to do in the future. We had a, a rough comparison of the different uh, curricula. We picked some out and SQQ7 will be one of them. But now we have to go in detail and see what does this mean in reality. And it's even more complex because the 50%, if you would say the 50% of every competence, that would be fine. But if you say you have the whole uh, curriculum and if you get 50% of that, it's quite possible that you scored 80% on a couple of them and 20% on the other. And I have a colleague that always explained this like this. If you have a pilot and he has 80% on taking off and 80% on flying and 20% on landing, would you fly with him? So that's one of the, the things that the, the interpretation of what a competence means is so different and often also for, unfortunately, commercial reasons of schools because they promise you way more than they probably will, will deliver. So in my ideal situation, you get like the competences you describe is what somebody has that's 50%, but then we need to find a way to give extras to students that excel in the way you expect everybody to be able to set up the system, to hang the system, to cable the system, to uh, do all, all. And on top of that, probably you have somebody that is extremely good in this little, little point. And in the system where you describe the 50%, that doesn't become visible. And I think that's one of the challenges we could have, is to find out how do we try to describe a curriculum because, which is a promise, because that we forget sometimes that the diploma and a curriculum is a promise to society. If I sign off a, a diploma, I promise to society this person is able to do this. Ja, vielen Dank. Das war noch mal jetzt eine spannende Diskussion. Leider sind wir schon in der Überstunde. Das heißt, wir müssen jetzt leider hier an der Stelle einen Strich ziehen, auch damit es dann weiter im Programm ohne Stress weitergehen kann. Wir sind noch bis morgen, bis zum Ende der Messe, direkt hier außerhalb der Tür, an dieser kleinen Ecke, da steht auch das große Essence-Plakat. Wir freuen uns über euren und ihren Besuch. Wir sind offen für Kritik, Fragen, Anregungen vor allem auch, Ideen was man da noch berücksichtigen sollte. Äh, morgen laden wir euch herzlich ein im Zelt, das ist ganz da hinten am Ende der Ausstellung, werden wir eine Roundtable-Diskussion haben mit allen äh, Projektteilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da soll es tatsächlich darum gehen, was haben wir erfahren an Rückmeldungen aus der Branche, was sind die Erwartungen an das Programm. Ich glaube, das ist sehr spannend und das wäre insofern auch klasse, wenn wir uns da wiedersehen, weil wir natürlich auch an noch mehr Input und Ideen interessiert sind. Und dann haben wir, glaube ich, eine schöne Grundlage, um weiter in die Diskussion einzusteigen. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Kommen. Wir haben uns sehr gefreut und hoffentlich sehen wir uns die nächsten beiden Tage hier weiterhin. Thank you very much.